ഗുരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചതാകുന്ന വിഷയം വിശേഷിച്ച് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് മുദ്രയുള്ളതാകുന്ന അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതാകുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ചുരുളിൻ്റെ ഓരോ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏഴ് വർഷം ഉപദ്രവകാലം മഹോപദ്രവകാലം എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ആറ് മുദ്രകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു ദർശനം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം യോഹനാന പോസോലൻ കാണുന്നു അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തുടർന്ന് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഏഴാമത്തെ മുദ്രയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴ് ദൂതന്മാർ കാഹളമൂതുന്നതും ആ ഏഴ് ദൂതന്മാരും കാഹളമൂതുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് കാഹള നാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ആറാം ആറ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം താൻ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ കണ്ടതാകുന്ന കാഴ്ച സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ കണ്ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെക്കുറിച്ചും അതേ തുടർന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന അനേക ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ചുമുള്ളതാകുന്ന കാഴ്ച അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ മുദ്രയിൽ ഏഴ് ദൂതന്മാരും ആ ഏഴ് ദൂതന്മാർക്കും ഊതുവാനുള്ള കാഹളവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണ് എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് ദൂതന്മാർ ഊതുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതുന്നതായിട്ട് യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതുന്നു അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ മുദ്രയിൽ ആ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഏഴ് കാഹളമുള്ള ഉതുവാൻ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ ഏഴ് ദൂതന്മാരുടെ കാഹള നാദത്തിങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് കാഹളങ്ങൾ ൂതപ്പെടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ദൂതൻ ഊതുന്നതും അതേ തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും എന്നാൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വരെ ആ കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദർശനമാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ഓവറോൾ പ്ലാനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ഇത് അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമാകുന്ന കാര്യമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ രേഖ നമ്മൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്ന നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നും ഭൂമിയിൽ ആ മഹാപീഠനകാലത്ത് മഹാ ഉപദ്രവകാലത്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണ നടപടികളാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ ആ ശിക്ഷണ നടപടികളുടെ 
ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു അവസരം പിന്നെയും ദൈവം കൊടുക്കുകയാണെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ടു ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് ചില ആ പ്രാരംഭവാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ അലങ്കാരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് സിംബോളിക്കായിട്ട് ചില പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ധൂപവർഗം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അയോട് ചേർക്കേണ്ടതിന് ധൂപവർഗത്തിൻ്റെ പുക വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഭാഗം നിശ്ചയമായിട്ടും അക്ഷരീകമാകുന്ന വാക്കുകളല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാൽ അതൊഴികെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സകല സസ്യ ജലാതിഥി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ ഉള്ളതിൻ്റെ മേലും ജീവനില്ലാത്തവയുടെ മേലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആ ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ ആ കവിഞ്ഞൊഴുക്കും ഒക്കെ അക്ഷരീകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ആ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ വിശദമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് സമയമെടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു തീരണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് അല്പം വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കി നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഏഴ് മുദ്രകളും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ മുദ്രയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും എന്ന് വേണ്ട നദികൾക്കും ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനന്തരം ഒരു കഴുക് ഇനി കാഹളം ഊതുവാനുള്ള മൂന്ന് ദുരന്മാരുടെ കാഹളനാഥം ഹേതുവായി ഭൂവാസികൾക്ക് കഷ്ടം 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 എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശം മധ്യയെ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെക്കാളും ഭീകരമാകുന്ന ആ വളരെ പ്രയാസകരമാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നവരുടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടല്ല ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം സസ്യങ്ങളുടെ മേലും നീരൊഴുക്കുകളുടെ മേലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന വേദനയും ആ പ്രയാസങ്ങളും എന്താണെന്നാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ശിക്ഷണ നടപടികൾ അതും മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവനെ നേരിട്ടല്ല എങ്കിലും അവനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സകല ജീവൻ ഉള്ളതാകുന്ന ജീവികളെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ നിലയിലും അത് മനുഷ്യനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്ന വേദനയും ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരണം അന്വേഷിക്കും കാണുകയില്ലതാനും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തക്കത്തക്ക നിലയിൽ അതീവ ഭീകരമാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകും എന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ആ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും അവന് പിന്മാറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും അവൻ്റെ അവന് ക ബിംബങ്ങളെയും ഭൂതാത്മാക്കളെയും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സേവയിൽ നിന്നും അവന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനുള്ള മനസ് 
അവൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടെയാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം ഒന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ കാണുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം രണ്ട് അനേക ആയിരങ്ങൾ അവർ നിത്യ നാശത്തിലേക്ക് നിത്യ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകണം നമ്മാൽ ആവോളം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മാൽ ആവോളം പ്രവർത്തിപ്പാനുമുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഏത് നിലയിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കുന്നുവോ അത് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കാണണം മാത്രമല്ല ഈ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് അതും ആ വേദഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഉള്ളതാകുന്ന അധ്യായങ്ങൾ പത്തും പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗവും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് ദൂതന്മാർ ഊതുന്ന കാഹളങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനോടനുബന്ധമാകുന്ന ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതുന്നത് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ അതായത് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും കാഹളനാഥത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സമയക്രമം അനുസരിച്ചാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാന് നൽകിയ മറ്റൊരു ദർശനം തനെഴുതി ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തതാകുന്ന ഈ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി വേദഭാഗങ്ങൾ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവയായതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഔട്ട് ലൈനിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടും എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്പം വിശദീകരണം ആവശ്യമായതുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കേവലം ആ പ്രവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു കൗതുകം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാകരുത് നമ്മൾ ദൈവോചനം പഠിക്കുന്നത് അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാകരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാകരുത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പത്താമത്തെ അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നൽകുന്നത് അതായത് സകല പ്രവചനങ്ങളും എന്തിനേറെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഉള്ളതാകുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനവിനും നമ്മൾ കർത്താവിനോട് അനുരൂപപ്പെടേണ്ടതിനും നമ്മൾ ദോഷത്തെ അകറ്റി നടക്കേണ്ടതിനും നമ്മൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അനുരൂപപ്പെടണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് പത്താമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയും പരിമിതിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അനേക കാഴ്ചകൾ യോഹന്നാൻ കാണുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനേക ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് താൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബലമുള്ളവനാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 
ഇതേ വാക്യം കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെയും കണ്ടു അങ്ങനെ ശക്തിയുള്ള ബലമുള്ളവനാകുന്ന വളരെ ഹയർ റാങ്കിലുള്ളവനാകുന്ന മറ്റൊരു ദൂതനെ കുറിച്ച് യോഹനാൻ ഇവിടെ പറയുക അങ്ങനെയൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് ശേഷം ആ ദൂതനെ കുറിച്ച് അല്പം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ ദൂതൻ്റെ പ്രഭാവം എന്താണെന്നുമൊക്കെ താൻ പറയുകയാണ് അനേക വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ല് ധരിച്ചു മുഖം സൂര്യനെ പോലെയും കാൽ തീത്തൂണ് പോലെയും ഉള്ളവൻ അപ്പോൾ ഈ ദൂതനെ കുറിച്ച് അലങ്കാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതുപോലെയാണ് ഇവനെന്ന് തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് യോഹന്നാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് താൻ കണ്ട കാഴ്ച താൻ കണ്ട കാഴ്ചയെ താൻ ആരോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നുവോ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ദൂതൻ്റെ പ്രഭാവം ഇന്നതുപോലെയാണ് അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ല് ധരിച്ചും മുഖം സൂര്യനെ പോലെയും കാൽ തീത്തൂണു പോലെയും ഉള്ളവൻ പിന്നെ തുടർന്ന് അവനെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവൻ വലങ്കാൽ സമുദ്രത്തിന്മേലും ഇടങ്കാൽ ഭൂമിവേലും വെച്ച് സിംഹം അലറും പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തു അപ്പോൾ ഈ ദൂതനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ആ ഒരു വിശേഷണം യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് താൻ പറയുന്നു ഏഴ് ഇടിനാദം അവൻ അവന് ആർത്തപ്പോൾ ഏഴ് ഇടിയും നാദം മുഴക്കി ഏഴിടി നാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നാൽ ഏഴ് ഇടി മുഴക്കിയത് എഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്ക എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും യോഹന്നാൻ കാണുന്ന ആ ദർശനത്തിൽ ആദ്യം ദൂതനെ കാണുന്നു ആ ദൂതൻ്റെ വിശേഷണം താന് ആ അലങ്കാരികമാകുന്ന ഭാഷയിൽ താൻ അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ആ ദൂതൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതേ തുടർന്ന് വളരെ അത്ഭുതകരമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാകുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടോ അതെഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്കുക എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാദം ഞാൻ കേട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ യോഹനാനോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതെന്താണെന്ന് യോഹനാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ നിലയിലൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാകുന്ന കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നതാകുന്ന ആ വിഷയം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഏഴ് ഇടി നാദം മുഴക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം താൻ കേട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ അതിശയകരമാകുന്ന താൻ എഴുതുവാൻ തുനിഞ്ഞെങ്കിലും എഴുതുവാൻ തന്നെ ഫോർബിഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിരോധിക്കുന്ന പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യോഹനാൻ കേട്ടു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വലാകുന്ന പൗലോസും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു അവിടെ താൻ കണ്ടതാകുന്ന ചില കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ചില കാഴ്ചകൾ നല്ല സ്വർഗത്തിൽ താൻ കണ്ടതാകുന്ന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുവാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്തതാകുന്ന പറയുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാകാം യോഹനാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെയാണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴിടി നാദം മുഴക്കി എന്ന് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു താൻ കേട്ടതാകുന്ന കാര്യം തനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാനിടയായി പക്ഷെങ്കിൽ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ ശബ്ദം ശക്തിയോടെ മുഴങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും ആകട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അവിടെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ തുടർന്ന് കാണുന്നതാകുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാകുന്ന വിഷയം ദൂതൻ വലം കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ആ ദൂതനെ കുറിച്ചും ആ ദൂതനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുമാകേണ്ടത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാതെ മുൻപോട്ട് പോയി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം യോഹനാൻ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ കയ്യിൽ തുറന്നോരു ചെറു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏഴിടിയും നാദം മുഴക്കുന്നു ആ ഏഴിടിയും നാദം മുഴക്കുന്നു എന്നല അലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും അത്ഭുതകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൻ കേട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ യോഹനാനോട് പറയുകയാണ് വേണ്ട അത് എഴുതണ്ട അത് മുദ്രയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൂതൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ തുറന്നിരിക്കുക അൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ മൈ ലൈഫ് ഈസ് അൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം ദൂതൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മനസ്സിലാകാത്തതല്ല ഗ്രഹിപ്പാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മറ്റേത് അകത്തും പുറത്തും മുദ്രയുള്ള ഏഴ് മുദ്ര അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ള ഏഴ് മുദ്ര ഇടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ് അതിന് വിശദീകരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ റവലേഷൻ ആവശ്യമാണ് വെളിപ്പാട് ആവശ്യമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഏഴ് മുദ്രയുള്ള അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ള ആ പുസ്തക ചുരുളിന് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമാകുന്ന ഫർദർ റവലേഷൻ ആവശ്യമാണ് വെളിപ്പാട് ആവശ്യ ആ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു പുസ്തകം അതിന് വെളിപ്പാട് ആവശ്യമില്ല അതിന് പ്രകാശനം മതി നമ്മൾ ആ വിഷയമായി ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ കാര്യമില്ല ആ ദൈവ വചനത്തിന്മേലുള്ള പ്രകാശനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു 
ദൂതൻ വലങ്കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ഇനി കാലം ഉണ്ടാകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിവൃത്തിയാകണമെന്ന് മനുഷ്യനോടുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാകുന്ന ആ അവസരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല തുടർന്ന് താൻ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ച് കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പഴയ നിയമകാലം മുതൽ ഉള്ളതാകുന്ന അതായത് ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ മർമ്മം നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മിസ്ട്രി എന്തെന്ന് അത് പറഞ്ഞ പല പ്രവാചകന്മാർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള സവിശേഷമാകുന്ന ഒരു പദവി ദൈവം തന്നേക്കുക മാത്രമല്ല ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാകുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും നിവൃത്തിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ ചെറു പുസ്തകം എന്നുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പാനായി കഴിയും ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരാകുന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെയും പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമുക്ക് ലഭിപ്പാൻ ദൈവം മുഖാന്തരമാക്കിയ സകലരെയും വിളിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെന്ന അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്ത സകല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ തുറന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപൂസകൾ ആ വ്യാഖ്യാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമാകുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ആകട്ടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടവും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ആകട്ടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പം വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുവോ പ്ലാൻ ചെയ്തുവോ അതന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മർമ്മമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇത് നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് മർമ്മമല്ല ഇതൊരു മിസ്ട്രി അല്ല ഇതൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അത് മർമ്മമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എന്നാൽ ഇന്നത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാലം വരുമ്പോൾ ഇത് മർമ്മമല്ല ഇത് നിവൃത്തി പഥത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നിവൃത്തി പഥത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഈ ആനുകാലിക സംഭവമൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയം വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഭയങ്കര മിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ മിസ്ട്രി അല്ലേ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുൻപ് ഇന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അത് വലിയ മിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അതായത് സക്രിയ പ്രവേനത്തിലുള്ള ഇപ്പം 
എരുസലേമിനെ ഞാൻ വലിയൊരു ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും എന്നൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുൻപ് വായിച്ച് അന്നാളിൽ ഏ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമ്പോൾ ഇന്നത് മർമ്മമല്ല ഇന്നത് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞ ആ മർമ്മം ഇതൊരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരിക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയും വെളിപ്പാട് ആവശ്യമില്ല ഇതിന്മേലുള്ള പ്രകാശനം മതി ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് മർമ്മമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്കിത് തെളിവായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വണ്ണം നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് മർമ്മമായിരുന്ന കാര്യം നിവൃത്തിയാകുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ആ ഏഴ് മുദ്രയുള്ളതാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ അതും അത് വാങ്ങുന്നവനാകുന്ന അറക്കപ്പെട്ടവനാകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണല്ലോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് എന്നാൽ ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് ആ മുദ്രയുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹനാന പോസ്തോലനോട് ഒരു കൽപ്പന തനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ ചെറുപുസ്തകം വാങ്ങുക ഇവിടെ ഈ വിഷയം വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അത് വായിച്ച ചില ആ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും തന്നെ അനേകം ജാതികളെയും വംശങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭാഷകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ യോഹനാന് ലഭിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു കൽപ്പന ആ ബലവാനാകുന്ന ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറുപുസ്തകമുണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു ആ പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നുക എന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു കൽപ്പന തനിക്ക് ലഭിക്കുക ഇത് വളരെ രസകരമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ആലങ്കാരികമാകുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല കാരണം പുസ്തകം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നമുക്ക് ആ കാര്യം തുടർന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യ എരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ആ നോക്കുക എരമ്യ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ആഹാരം ഒന്നി നമുക്ക് ഗുണത്തിനായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തും 
അല്ലെങ്കിൽ ദോഷത്തിനായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആരാഹാരം കഴിക്കാം ഒന്ന് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിയും സ്പിരിച്വൽ ജങ്ക് ഫുഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്പിരിച്വൽ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കരുതെന്ന് പൗലോസ പോസോലൻ പ്രത്യേകിച്ച് തിമത്തിയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഭക്തി വിരുദ്ധമാകുന്ന കിഴവി കഥകളെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് ദൈവഭക്തിയിൽ നിന്നെ തന്നെ അഭ്യസനം ചെയ്യുക ട്രെയിൻ യുവർ സെൽസ് ഇൻ ഗോഡ്ലിനെസ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാധു ഉപദേശത്തിൻ്റെ പഥ്യ വചനം അപ്പോൾ ഭക്തി വിരുദ്ധമാകുന്ന കിഴവി കഥകൾ ജങ്ക് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്തോ ഉണ്ടാകും ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും കഴിക്കാം ചിലപ്പോൾ നല്ല രുചിയും ആയിരിക്കും ജങ്ക് ഫുഡാണ് ഭയങ്കര രുചിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം അത് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അത് അകത്ത് കയറി മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതും അകത്ത് കയറും പക്ഷെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അത് നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് എരമയ പറയുകയാണ് നിന്റെ വചനം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെറുതെ അല്ല വെറുതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആകാംക്ഷയെ മാറ്റാനുള്ളതല്ല ദൈവവചനം പിന്നെന്തുവാ ദൈവവചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഭക്ഷണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ആ കയറുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥിയും മാംസവും ബ്ലഡും ഒക്കെ ആകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം ഞാനത് തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പം എന്നീ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതാണ് രമ്യാവ് പറയുന്നത് ഇനി എസ് എ കെൽൻ്റെ പ്രവചനത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം എസ് എ കെൽൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു മുഴുവൻ യെസ് ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു ആ യെസ് യെസ് എഴുതിയിരുന്നു ആ യാ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ വേദഭാഗം തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് മേടിച്ച് തിന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് തിന്നാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതേ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവവചനമെന്നുള്ളത് കേവലം അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മിൽ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് വരുവാനുള്ളവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം പ്രവചനം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളി മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കല്ലേ അല്ലാതെ പ്രവചനം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തലയങ്ങ് വലിപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹെഡ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവചനം പഠിക്കുന്നത് പ്രവചനം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവചനം കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ യോഹനോട് താൻ പറയുകയാണ് ഇത് നീ വാങ്ങി തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് 
ഈ ദൈവവചനം നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് നിനക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നിന്നിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകണം യോഹനാൻ അപ്പോസോലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചും അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ ദൈവവചനം നമ്മിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ദൈവവചനം നമ്മിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് യു ആർ വാട്ട് യു ഈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേദപുസ്തക പഠനവും വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ ഉള്ളി കയറുന്നതും ശരിക്ക് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവചനം നമ്മിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരുവാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ പോലെയാകാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരെന്താണെന്നറിയാമോ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അവന് ദൈവവചനമെന്ന പേർ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചാൽ ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു പിന്നെ ആ വചനം ജഡമെടുത്തു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും മാത്രമേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ദോസ് ഫീഡ് അപ്പോൺ മീ വിൽ ലിവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോലെ ആകാൻ തുടങ്ങും ശരിയായി ദൈവവചനം നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയായി അത് നമ്മിൽ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോലെ ആകാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് എന്തിനാ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം നമ്മൾ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലാതെ എത്രമാത്രം വേദവസം പഠിച്ചിട്ടും എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടും ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആകട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം ഇത് വാങ്ങി നീ തിന്നുക അത് നിൻ്റെ വയറ്റിനെ കയ്പ്പിക്കും എങ്കിലും വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരേ സമയം മധുരമുള്ളതാ അതേ സമയം അതെന്താ കയ്പ്പുള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ട് തോന്നും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജഡത്തെ ക്രൂശീകരിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് വളരെ മധുരമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വളരെ മധുരകരമാകുന്ന നമ്മെ മധുരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 
നമുക്ക് കയ്പിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം നമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കയ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കർത്താവിനെ പോലെ നമ്മൾ ആകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൗകര്യപരമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ആകട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതും വാങ്ങി ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വായിക്ക് വളരെ മധുരമായിരുന്നു നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തിരുവചനം എൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം അവ എൻ്റെ വായിക്ക് തേനിലും നല്ലത് നോക്കുക തിരുവചനം എൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം അവ എൻ്റെ വായിക്ക് തേനിലും നല്ലത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതെഴുതിയ ആ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യ ഇതെഴുതിയതാകുന്ന ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തേനിലും മധുരമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വചനം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സകല ഗുരുക്കന്മാരെക്കാളും എനിക്ക് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരിരുന്ന് എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി പേരെനിക്ക് വിരോധികളായി തീർന്നു കാരണം കൂടാതെ അവരെനിക്ക് ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി തീർന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നിൻ്റെ വചനം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് എരമ്യാവും പറയുന്നത് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചു കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഇടവിടാതെ നിന്നയ്ക്കും കണ്ണുനീരിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ശരിയാകുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ആ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ആകട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നെങ്കിലും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നീ ഇത് വാങ്ങി തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തിന്നിടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തുകയറ്റി കൊടുത്തുകൂടെ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നീ ഇത് വാങ്ങി തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിന്നണോ വേണ്ടായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗാഡ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ നെവർ ഫോഴ്സ് എനിതിങ് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ ത്രോട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി ഒന്നും തരികയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഡ്ജ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ കുത്തിക്കയറ്റി കൊടുത്താൽ എന്താ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ ഉരുളയൊക്കെ ഉരുട്ടി കൊച്ചിനെ കഴിപ്പിക്കുക അത് പറയും പാസ്റ്റേ ഇതെത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങിയാന്നറിയാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകുമ്പം പറയും ഇത് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് ഈ അഭ്യാസം അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അഞ്ചര ഇത് ഞാനീ പറയുന്ന ഒന്നും അതിശയോക്തി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടേ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാടിയൊക്കെ എടുത്ത് രണ്ട് അടിയും കൊടുത്തേച്ച് ഇത് കുത്തിക്കയറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഉടനെ ആ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാണാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ആത്മീക വിഷയത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇത് ഇടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും വേണേ വന്നോണം വേണേ വന്നേച്ചാൽ മതി ആ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സൗകര്യം ഉണ്ടേ വന്നേച്ചാൽ മതി നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം എന്നെന്നറിയാമോ ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവ് പറയുക നീ ചെന്ന് മേടിച്ച് തിന്നുക നിനക്ക് വേണേ തിന്നു വേണേ തിന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 
പല നിലകളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ നാലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അപ്പമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യന് വേറൊരു ആഹാരമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനവും ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ മിൽക്കായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മായമില്ലാത്ത പാല് ഒന്ന് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കട്ടിയുള്ള ആഹാരമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തേനിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ആഹാര സാധനമാ സാധനമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചത്തിലാകാം ഇവിടെ ദൂതൻ യോഹനാനോട് പറയുക നീ അത് മേടിച്ച് തിന്നുക തിന്നുമ്പം പക്ഷേ നിൻ്റെ വായിക്കത് കഴിക്കും നിൻ്റെ വായിക്കത് മധുരിക്കും എങ്കിലും നിൻ്റെ വയറിനെ അത് കയ്പ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവോചനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആനന്ദകരമാണ് എത്ര സന്തോഷകരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എബ്രാഹ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രാവിലെ ശേഷിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒക്കെ നാലും അഞ്ചും പത്തും അധ്യായം ഒക്കെ ചേർത്ത് വായിച്ചപ്പം ഹൃദയം വളരെ സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്തുവാ തത്സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസനത്തിങ്കിലോളം അടിച്ച് ചെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയും ധൈര്യത്തോടെ കാരണം ആകാശങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാൽ മഹാ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യത്ത് പറഞ്ഞേച്ച് താഴോട്ട് ആ മഹാപുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെക്കുറിച്ച് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പം ഇത് വളരെ സ്വീറ്റാണ് വളരെ മധുരതരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേചനം എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും വേറെ പല വചനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏ നാവിന് കടിഞ്ഞാണ് ഇടണമെന്ന് പറയുമ്പം ഇച്ചിര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ചിന്തകളുടെ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇച്ചിര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ബാഡ് ടെമ്പേഴ്സ് അത് മാറണം അത് യോഗ്യമല്ല ഇന്നതിന്നതൊക്കെ യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ചില കയ്പുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരേ സമയം മധുരമുള്ളതാ ഒരേ സമയം അത് കയ്പ്പിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകാം എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാന പോസ്റ്റ്ഫലൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നു അതെൻ്റെ വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് കഴിച്ചു പോയി അത് തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ വയറ് കഴിച്ചു പോയി എന്നാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാ ഇത് തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് തിന്ന് വയ വയ വായിക്ക് സ്വീറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ വയറിനെ കയ്പ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ നീ അനേകരോട് പ്രവചിക്കേണ്ടതായി വരും അനേകരോട് പ്രവചിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അനേക ജാതികളോട് നീ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ശരിയാകുന്ന പ്രവാചകനായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രൂ പ്രോഫറ്റായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് 
ഒരു കാലത്തും സുഖകരമാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ട്രൂ പ്രോഫസി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമകാലത്തും സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രൂ പ്രോഫസി ഒരു കാലത്തും അത്ര സുഖമുള്ള പദ്ധതിയല്ല ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫസി ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫറ്റ് സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നയാളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിന് വേണ്ടതെന്താ നമ്മളെ ശ്യാമിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജനത്തിന് വേണ്ടത് അവർക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് വേണ്ടിയത് കർണരസകരമായത് കേൾക്കാൻ ആ താല്പര്യം അത് കേൾക്കാനാണ് ജനത്തിനെല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ശ്യാമിൻ്റെ പ്രവചനം മുപ്പതിൻ്റെ പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ ദർശകന്മാരോട് ദർശിക്കരുത് പ്രവാചകന്മാരോട് നേരുള്ളത് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കരുത് മധുരവാക്ക് ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പീൻ വ്യാജങ്ങളെ പ്രവചിപ്പീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിന്ന് ക്രിസ്തു സഭയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇതൊരു വലിയ സെഡക്ഷനാണ് ഒരു വലിയ വഞ്ചനയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ അതായത് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാം എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാം ഈ കാര്യം ഈ കാര്യം പറയാൻ അവരുപയോഗിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ വേദപുസ്തകത്തിലെ പല വാക്യങ്ങളാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പി എം എ എന്നാണ് പി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരതിനൊക്കെ അറിയാം ഈ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ കുറേ വർഷം മുൻപ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസിയല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലാത്ത ഒരുവൻ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നോർമൻ മിൻസൺ പി എൽ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ദ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാം പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് പറയണം നെഗറ്റീവ് ഒന്നും പറയരുത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി നീ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പറയണമെന്നേ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആകുമെന്നൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് അല്ല ദൈവവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ ആ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ദൈവവചനം ദൈവവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ വായിക്ക് മധുരവും എൻ്റെ ഉള്ളി കയ്പും തരത്തക്ക വണ്ണം എന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ആ ദൈവവചനം അല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ദൈവവചനം പ്രിയമുള്ളവർ ഈ ഈ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്നോ സംഭവിക്കും ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് യേശു കർത്താവാണല്ലോ കർത്താവ് തൻ്റെ കർത്തൃത്വം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കീഴെയാക്കുക അതോ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് എൻ്റെ ലോഡ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴോട്ടൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് 
പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ വേണ്ടിയത് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനെയാ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാമെന്നല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവനാകുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഏറിയാസിൽ എനിക്കെങ്ങനെ വലിയവനാകണമെന്നല്ല എൻ്റെ ചിന്ത എവിടെ എന്നെ കർത്താവാക്കുന്നോ എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമാണ് വേണ്ടത് മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ല സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇതൊരു വലിയൊരു വഞ്ചനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുസ്തകം നിർദ്ദേശിക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഫ്രീലി അവൈലബിളാണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ തരാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലുണ്ട് ഡേവ് ഹണ്ട് ഡേവ് ഹണ്ട് ഡേവിഡ് ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ താൻ മരിച്ചുപോയി ആ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ദ സെഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഫ്രീലി അവൈലബിളാണ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അത് അത് വാ അത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വായിക്കണം കാരണം ഒരു വലിയ വഞ്ചനയും നടക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ വചനം കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ വചനത്താൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നും സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുമെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ടാണ് നീ ജാതികളോടും എല്ലാം നീ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക നാം ഇതുപോലെ ദൈവ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് നിർബന്ധിച്ച് വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുമെന്ന് അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ അത് കയ്പ്പിക്കുന്ന അനുഭവം വരുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹപരമായിട്ട് തീരും നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കൊരു ഒരു 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 കോളിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു വിളിയുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയുടെ ആശ ഇന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വെറുതെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതിന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രമ്യാവിനെ പോലെ ദൈവ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറട്ടെ നമ്മളെ അത് കയ്പ്പിച്ചാലും വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരും നമ്മൾ അനേകർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി തീരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ വിളിപ്പിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശാത നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത്രത്തോളം കേട്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചു ഏത് നിലയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എൻ്റെ ഇടപാടിൽ എനിക്ക് എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടായി അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ വായിക്ക് മധുരമാ എൻ്റെ വയറിനെ കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായി വചനം കേൾക്കുന്നു എന്ത് മാറ്റം എനിക്കുണ്ടായത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ ഒന്ന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്കുണ്ടായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടായേ തീരൂ അതിനായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പി